圈，通和梦想之间，距离不会太过遥远。Go， 随时准备，为了正义付出我的一切，因为这座星球需要我们来守卫。火激昂的拳，捍卫天地人。无动热血，刻满伤痕，我要做梦想的化身。奇怪的味道，好奇怪啊！哇，阿南，我跟你说过多少次了，不要在基地里放屁呀、啊！这股味儿几个月都散不出去啊！你你胡说什么？我根本没有放屁，还没有？你看你脸都绿了。哎，哎，哎，哎，闻到没有？这儿特别浓的一股香味。哎，你们两个来了，快来闻我新买的香水，香吗？香吗？好闻。阿南，阿南，阿南，这个味道跟你三个月不洗澡还臭啊！啊！你们两个臭男生，一点品味都没有，安静，你说好不好闻啊？啊，稍微有那么一点点啊，好闻，闻到了没有啊？哎呀，好，你个王大抠，我就砸死你！哎哎哎，好好坐坐坐，阿峰，哎，过来过来一下啊，你们听一下，这里啊有一篇报道说啊。最近有个镇被改名叫香香镇，这半年来啊，镇上的所有的人身体都变得很健康，精神焕发，而且每个人的身上都有一种让人神往的香气。香气。所以啊，所有的村民都相信他们受到了上天的眷顾。我觉得这里面一定有问题。嗯。哦。会不会是超精灵搞的鬼？超精灵。哎，阿静，我们可以去向唐庄园报告。然后顺便可以去香香镇了。如果有好闻的香水，还可以升温白起吧。啊，我们一起去调查一下吧。哎，你们真的没有觉得这个香水味道很难闻吗？我的靠！有那么夸张吗？对对对，对对对，香香。哎，是。这还差不多。阿金，走。好，走走。哎，你们说的是真心话吗？哎，哎，不好意思啊，问您一下，这是什么啊？这个香水啊，这是。香水？但是为什么是这么一大桶啊？哎，你们理解错了。这不是你们喷的香水，是喝的香水。喝进去之后啊，浑身都散发着香气。那我想请问一下，这个香水是从哪里买的？啊、嗯，你看，就从那个路口过去，第一个路口右转，到那边有很多人排队，哦、到那儿就能买着了。嗯、快去吧，快去吧！哎、啊，谢谢你啊，没事儿。阿峰，我们走。啊、哎，好，下一位。哎，这位同志啊，你稍微排排队，哎，往后排队啊。哇，真有那么多人在排队啊！阿静，看来这水有可能真的很神奇。但是我倒觉得这里面一定有超精灵在作怪。我们等一下去问一下那个老板。哎，我还没见过能够铸造出保健用品的超精灵呢。如果真是超精灵的话，嗯
，真是太棒了！是啊、小姐买水是要排队的、哦。我们不买水，我们是来问问老板一些事情呢。哎，小声点啊！我们是排队的，你在这排队，然后我去附近打听一下情况。你等着。嗯。哦、啊啊啊，对不起，姐姐，你身上这么香，一定是这儿的人吧？那当然了，小姑娘，你是想问我买水的事吧？姐姐，你可真是料事如神呐！你身上这么香，喝这个水大概多久了？快半年了吧。我们大家相互介绍，都来买他家的水。虽然要花点钱，但是喝了对身体和健康都是有好处的。哎，姐姐，那你认不认识这儿的老板呢？你说老李吗？嗯，那当然了。我们做邻居这么多年了，嗯，他是个生意人，满嘴都是生意经。但是他卖的水倒是不算太贵吧？你看我现在不喝都不行了，越喝皮肤越香，真的。嗯从他家后出来的管子到这儿，嗯，这个有问题，真那么深、啊？小姑娘，啊，你也是来买他家的水的？啊、不不不我不是来买水的，我是来问问老板一些事情的。不过他是个生意人，他什么都不会告诉你的。哦、阿峰，哎，阿静，哎，你看他怎么样了？哎、好了，我看他在后面看一下。你从这边往那边走啊！巨大的管子接了进来，所以我觉得这个事情一定有问题。等下还是要去问问他。可是我问了这儿的人，他们说老板是个生意机，不会告诉咱们的。等一下，咱们要怎么套话啊？那就直接问，如果有问题的话，他一定会先去露出马脚的。有道理，走走。哎，好了，好好好，这边。哎，请问一下，这是香水啊？哎，没错，买水到后面排队。啊、那网络上说的就是这个吗？是是是。这香水是你卖的吗？是我卖的，要买水到后面排队。我是超自然调查员，你的水为什么这么香呢？我，是啊，你的水这么香，是靠超自然宝物制造的吧？赶快告诉我们。我这里没宝物啊！我，哎，别跑，别跑，站住，站住，站住，别跑，站住！我不知道你别追我。你们追我干什么？你跑什么跑？你们追了我，当然要跑啊！哟，我追你就跑，你是不是心虚呀、啊？我有什么可心虚的？我本本分分做生意的人。那你要不是心虚，就告诉我们你的水为什么这么香。就是，而且你的水那么神奇，其中肯定有问题。老实跟我们说。我真的不知道。不知道？那你是不是知道最近发生了很多起超自然宝物引起的灾难呢？私藏超自然宝物是非常危险的，最好老实跟我们说。我我我真的不知道。今天要是不说，哪也别想去。快说！我说，我我说，呃，事情是这样的。那天我我去山上挖山货，那天天特别热，后来带的水也喝完了，于是我就想起后山有一眼山泉，嗯，那个山泉曾经被附近的工厂污染了，但是当时我渴得太难受了，然后我就忍不住去看看，谁知道那一看，哎，山泉清澈见底。我就忍不住喝了几口，那泉水真是又干又甜。突然，我我我发现山泉中有一个亮点，然后我捞上来一看，竟然是个有点像水晶的石头。这个石头忒特别了，我就把它放进我的筐里面。呃，临走的时候，我又装了一壶泉水。那个时候，我感觉精神百倍，我就就继续去挖山货了。回到家以后。我拿出水壶喝了一口，哎哎，奇怪了，竟然没有之前的那种甘甜舒服的感觉。我想想，难道是因为那块石头造成的吗？于是我我就把那个石头又放到一半的水里面，然后我我就在水旁边等了一会儿，等了一会儿，我我我舀了一碗尝了一下，哎，果然那个水变得甘醇可口。这下我就知道了，我捡到宝了。呃，而且我想到，如果拿这石头来生产水去卖，一定会有人买。所以我就开始卖用这个石头泡过的水。原先呢，我是把石头放在自己家的水井，但是香水卖的供不应求，于是我我就想到了一个办法。哇，这么多水啊！这一下可发了。我把石头投到后山的蓝水坝里面，然后接上水管，这样就直接把水倒到我家里面去了。哇！发财了！
。哇，这里闻起来真的很香啊！是啊，真的挺香的。嗯，我就把石头扔到那儿了。那那那，嗯，真的是超精灵，快去告诉唐专员。好，唐专员，我和阿峰在香香镇确实找到了超精灵。嗯，你们要多加注意，小心海族又发动偷袭。啊，有什么情况立即向我汇报。好的，找到以后马上带回去。二位小姐，我都把实情告诉你们了，你们可以放我走了吧？剩下的事情交给我们自己了，你先请吧。呃、看你，什么情况？这应该是可以分解水分子的超精灵，简单的说就是具备将水细致化的能力。这个分解水跟香味儿有什么关系？除了杂质与污染，水的原味就会出现。这个能制造香水的超精灵，名字叫超级熏天超精灵。超级熏天，超的哟。什么？嗯，超级熏天超精灵。这个这个能将水变成香水的超精灵，居然叫臭气熏天超精灵。嗯，呵呵呵有意思。啊，这样，我到时候去看看他的真实面目。已经得到的东西，突然间又失去了，对他来说真的很舍不得。是啊，哎，不过幸好他没有用超精灵做什么坏事儿，不然的话，也许早就被海族给发现了。说的没错，我们过去看一下。好啊。啊。哎，这里面的水看起来很深。是啊，怎么办呢？我们请海沙战骑士来帮忙。哎，好啊！万人神显威力，海沙战骑士报道。
这碍事。你们自乱阵脚，让我得来全不费功夫，不和你们恋战，先走一步了。别跑！别跑！再见。奇怪，到底在想什么呀？难道你不知道超精灵被海族抢去会制造出魔石来害人吗？只有实力不行的人才会找借口，只有没做好准备的人才会怕他们。你们如果不行，就看我的，我恨不得他们厉害一些，这样才配做我的对手。好了，啊、这人怎么这样呢、啊？越来越不可理喻了。不管了，我们还是快回去报告情况吧。走，好。气死我！气死我！气死我了！嗯、啊，那个家伙到底是怎么回事啊？莫名其妙的，明明已经到手的超精灵，都是被他搅局才被抢走的。是啊，他还说我们的战斗力不够，就他一个人和海族战斗就好了。哎，他到底知不知道我们为什么对抗海族？他以为我们闹着玩吗？哼，连团结力量大的道理都不懂。哼，他以为他一个人就能打败海族吗？嗯。哎，福伯，你怎么了？哦哦，没没没什么。我是在想，这小子到底在想什么？哎，阿空，你站那么远干什么呀？啊？啊？没什么，没什么，我只是不想闻到你身上那个臭臭的味道。啊夫人，所以我才叫臭气熏天魔石。真是名副其实。喂，快给我住手！哎呀，他们来了，我们巨神战机队来了。有种的就冲我们来，不要欺负无辜的人，放开你们的臭手！是很臭很臭的臭手。不过这里到处都弥漫着臭气，大家快点变身！万世元护卫，钢牙护卫，泰海沙护卫，四元神战力。万草雷护卫，万分鸟护卫，四天神战力，天神。
个游戏的名字叫斗鸡，准备开始。简单，看我的。接着换你，你，大脸头，再见。下个游戏在那边。这个游戏叫老鹰抓小鸡。好啊，好啊。